Notícia urgentíssima, a Caixa Econômica Federal está liberando R$ 2.260 para os brasileiros com CPF final 0 a 9. Calma, 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 0 a 9 são todos os CPFs, né? Se a gente for olhar, são todos os CPF. Que notícia que é? Primeiro, eu quero te dizer que, de fato, tem essa informação. Não é fake news, mas eu vou te explicar todos os detalhes para você saber se, por acaso, você tem direito. Inclusive, eu quero saber se eu tenho direito, porque o meu CPF, final 7, 3, final 3, né? Então, todo mundo tem direito a esses, esse benefício, essa, esse extra, esse valor de R$ 2.260. Já deve haver um vídeo explicando um pouquinho sobre isso, mas muitas e muitas pessoas ficaram com dúvida, por isso que eu estou aqui novamente para falar sobre esse valor de R$ 2.260, para quem que é, para que tipo de família, que tipo de cidadão, eu vou trazer todos os detalhes para você. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Assim como eu estou gravando esse vídeo agora, eu gravo novos vídeos, tá? Inclusive, te aproveita para se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo para a gente conseguir ajudar mais e mais pessoas. O que, que acontece? Famílias com CPF final de 0 a 9 têm direito a um novo auxílio emergencial de R$ 2.260. Que tipo de família? Calma, calma. A gente sabe que a gente está em tempo de muita dificuldade econômica e é por isso que a Caixa Econômica Federal anunciou uma nova rodada de auxílio emergencial, dessa vez desse valor né, que eu falei, de R$ 2.260, exclusivamente para famílias cadastradas do CAD Único ou Cadastro Único. Essa medida que entrou em vigor em junho, no mar, para ser mais exato, dia 20 de junho de 2024, visa auxiliar os cidadãos mais vulneráveis a enfrentar as dificuldades financeiras que esse momento que a gente está passando tem trazido. Né? As famílias beneficiadas já podem, inclusive, acessar esse apoio financeiro, que é essencial para suprir necessidade básica num momento de grande dificuldade. Mas como exatamente sacar esse valor? E o que mais deve ser feito para manter outros benefícios sociais? Lembrando que a informação que diz aqui é que esse auxílio emergencial é para famílias que estão cadastradas no CAD Único, ou seja, não é para todo mundo. É para aquelas famílias que estão passando aí por um momento de vulnerabilidade social. Vamos então falar aqui como sacar, como realizar o saque, a retirada desse valor de R$ 2.260. A operação... Para acessar o valor é muito simples, basta você baixar o aplicativo Caixa Tem ou no seu celular com iOS ou através do Android. Através desse aplicativo, o usuário pode verificar o depósito e optar por diversas formas de saque. Caixas eletrônicos, da própria Caixa Econômica, lotéricas ou até mesmo online utilizando o cartão de débito virtual que é fornecido pelo aplicativo pelo Caixa Tem. O intuito é facilitar ao máximo o acesso ao benefício, garantindo que as famílias possam usar o valor de forma mais conveniente. A digitalização desse processo agiliza, né, gente? E desburocratiza a obtenção desse auxílio. Quem tem um caixa tem sabe que através desse aplicativo dá para fazer aí transferência bancária, pagar contas. É uma caixa, é, a caixa econômica é um banco normal, porém gratuito para os cidadãos de baixa renda. Beleza, já sabemos como fazer o saque. Seguindo a notícia aqui, quem pode receber, quem é elegível para esse auxílio emergencial? O público-alvo deste saque emergencial são famílias inscritas no CAD Único com uma atenção especial dada a beneficiários dos programas Bolsa Família e Auxílio Gás. Em geral, essas famílias possuem uma renda mensal de mais ou menos até R$ 500 reais, a família inteira o que enquadra essas pessoas na situação de vulnerabilidade social que é definido aí pelo Ministério da Cidadania. Ele sabe que os requisitos, que um dos principais requisitos para receber o Bolsa Família é ter uma renda mensal per capita que não ultrapasse os R$ 218. Reais. Então, se você é uma família de baixa renda, cuja renda mensal por pessoa de dentro da sua casa não ultrapasse a média de R$ 218, reais, 
você pode estar elegível sim, desde que haja, que tenha um cadastro único, você pode estar elegível sim a esse benefício. O que, que é necessário para garantir a continuidade do recebimento desse e de outros benefícios? Para manter a elegibilidade para esse benefício e também para outros benefícios é, do governo federal, é crucial que os dados do cadastro de único e sejam sempre atualizados. É, Recomenda-se, gente, fica a dica aqui, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí de muitos cortes no Bolsa Família, no BPC principalmente, de muitos pentes finos. É você ter ali, a, 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 de vez em quando, você dá uma visitada lá no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social mais próximo da sua casa, levando com você aí seus documentos pessoais e também dos membros da sua família que são inscritos de algum programa social, principalmente aí o Bolsa Família. Sempre dá uma passada lá para ver se está tudo certinho, para dar uma atualizada. Se você mudou algum padrão, mudou de casa, alguém casou, alguém morreu, alguém começou a estudar, alguém nasceu, divorciou, mudou de casa, etc. Mesmo que não tenha mais de dois anos que você tenha atualizado o CAD Único, corre lá, passa, dá uma ida no CRAS, não custa nada e mantenha os seus dados atualizados, porque a maioria das pessoas que perdem o benefício, tanto do BPC ou do Bolsa Família, entre outros benefícios, perdem por falta de atualização do cadastro único. Quais são os documentos que você precisa levar é, nessas idas lá no CRAS? O documento de identidade, né, normal, o RG, leva também o CPF, certidões de nascimento ou de casamento, e também, gente, é muito importante levar um comprovante de residência que seja atualizado aí com um máximo de três meses. Não adianta levar um comprovante do ano passado, de cinco anos atrás. Tem que ser um comprovante aí, uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone, enfim. Alguma correspondência, é, geralmente se pede contas, né? Se não está no seu nome, leva lá os dados, as informações todas que consigam comprovar que você mora naquela residência. Quais são os passos, então, para sacar esse benefício? Você vai baixar o aplicativo, Caixa Tem, é, vai fazer o cadastro e verificar, depois que você acessar a sua conta, se tem ali o valor disponível. Se tiver disponível, você vai escolher a sua forma de saque. Ou vai no caixa eletrônico, com, com os seus dados, com os seus documentos, ou numa lotérica, ou então você movimenta essa conta bancária como qualquer outra conta bancária, tá? É, no caso das contas online, inclusive, você pode fazer porque o Caixa tem, tem uma, modalidade, uma modalidade ali do débito virtual, cartão de débito virtual, que é muito legal essa função, tá? Além da agilidade no saque, o valor pode ser fundamental para as próprias necessidades permanentes aí, garantindo um alívio em meio à crise econômica. Com essa ação, gente, a Caixa Econômica Federal reafirma, de acordo com o próprio banco, seu compromisso em proporcionar um suporte financeiro vital, ajudando a assegurar a subsistência de inúmeras famílias brasileiras em um momento tão delicado que a gente tem vivido no nosso Brasil. Né? Se você se enquadra em um desses critérios ou precisa de ajuda, segue esses passos que eu deixei aqui. E se você, por acaso, não entendeu muito bem, se ficou alguma dúvida, dá uma ida no CRAS, Procura saber sobre esse valor aí, que eles podem te dar mais, é, mais informações, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!